అసలు జనసేన తెలంగాణ విషయంలో ఏమన్నా ఆలోచిస్తుందా జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ఆలోచన కానీ లేకపోతే అక్కడ రాజకీయాల్లో తన ఆ ఉనికిని ప్రదర్శించే అంశం కానీ ఏమైనా ఉందా అసలు ఎక్కడా ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు ఏదో వీరభద్రంగా రెండు రోజులు అడావు చేశాడు జనసేన సపోర్ట్ జనసేన సపోర్ట్ అని కానీ మీరు ఏదో మరి ఆయనకి ఎంట్రీ ఇవ్వలేదా లేకపోతే మాట్లాడలేదా నాకు తెలియదు కానీ మళ్ళీ సర్దుమణి అయిపోయింది ఎక్కడైనా అసలు మీరు తెలంగాణలో అరియు దేర్ తెలంగాణకి సంబంధించినంత వరకు తెలంగాణకి సంబంధించినంత వరకు జనసేన మా ముద్ర మేము వేస్తామండి ఉనికి కాదు మా ముద్ర వేస్తాం మేము అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్హోలీ అలయన్స్ గురించి ఆలోచించకుండా అనురాధ గారు జనసేన పార్టీ గురించి మాట్లాడటం చాలా తప్పు ప్రతి పార్టీకి ఎవరి స్ట్రాటజీస్ వాళ్ళకి ఉంటాయి తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఓపెన్ స్ట్రాటజీ మేము చెప్పాల్సి వచ్చినాం మేము బీజేపీతో కొల్లుడి చేస్తే మీరు నాలుగేళ్ల అధికారం ఎలా ఉంటారంటే సిగ్గు లేకుండా నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు మంత్రులు పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మీ ఇద్దరు మంత్రులు పెట్టుకుని ఇక్కడ ఈ క్యాబినెట్ లో మీరు ఇద్దరు మంత్రులు పెట్టుకుని బీజేపీతో మీరు ఎలా ఉన్నారు అది తేల్చండి ముందు మేము ఎవరితో ఉన్నాం కాదు కమిటీ కాదు మీరు నాలుగు వందల మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ లో పెట్టుకుని మంత్రులు పెట్టుకుని ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి మీరు డబ్బులు తీసుకుంటా అడ్వైజర్స్ ను పెట్టుకుని మీరు ఒక్క విషయంలో కూడా మీరు అది క్లారిఫై చేయనివ్వండి ఎందుకంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం లేదు మిమ్మల్ని మాట్లాడేవండి నేను ఇంకా నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడి మాట్లాడి చెప్పండి మీరు ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అన్నారు చెప్తా నేను మేము ముగ్గురు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు తీసుకొని ఎవరైతే ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు బీజేపీ కావచ్చు లేకపోతే జనసేన కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు మేము ఏంటంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇచ్చామని చెప్తుంది తెలుగుదేశం ఇవ్వలేదంటుంది ముందు ఆ ఫిగర్స్ మీ ముందు పెడతామని చెప్పాం మేము ఏ మీ దగ్గర అధికారులు లేరా నాలుగు వందల మంది అధికారులు ఉన్నారు మీరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మంత్రులు ఉన్నారు వెంకటకృష్ణ గారు వెంకటకృష్ణ గారు చెప్పాం మీరు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారా అవసరం లేదా మీరు మీరు అఫీషియల్ మిషనరీ ఉంది మీ మంత్రులు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు మీ కేంద్రంలో మీరు మంత్రులు ఉన్నారు మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మీది కాదా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ నేను చెప్తానండి వెంకటకృష్ణ గారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మీరు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి దయచేసి డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు రావాల్సిందనే మీరు ఏర్పాటు చేసిన ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వేసిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకెళ్లాలో లేదో కానీ మీరైతే దాని గురించి ఫైట్ చేయాలి మా దగ్గర నాలుగు మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే రేవో ముఖ్యమంత్రిని చేయండి అభివృద్ధి చేస్తారంటేనే అంటే ముఖ్యమంత్రిని చేస్తేనే చేస్తావా లేకపోతే ఇంట్లో పడుకుంటావు అని ఆయన విమర్శిస్తారు మీరు ఎందుకు తీసుకెళ్ళండి మా దగ్గర ఎమ్మెల్యే లేరని మాట్లాడుతుంది నేను అడిగింది ఒకటి మీరు ఎటో తీసుకెళ్లారు దాన్ని డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు వస్తాయని తేల్చినప్పుడు మీరే తేల్చారు కాబట్టి మీ హౌ టు ఫైట్ మీరు ఫైట్ చేయలేదు ఫైట్ చేస్తున్నామండి దాని అందరితో కాంగ్రెస్ టీడీపీ అనుహోలీ అలయన్స్ అన్నారు వాళ్ళు అనుహోలీన ఏంటో పక్కన పెడితే తెలంగాణలో వాళ్ళ రాజకీయం డైనమిక్ గా ఉంది అన్ని చోట్ల రాజకీయం డైనమిక్ గానే ఉంటదండి తెలంగాణ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మన కళ్ళ ముందు ఉన్నది కాబట్టి చెప్తున్నాను సార్ సిపిఎం సిపిఐ పార్టీలు ఎప్పుడు కలిసి పని చేస్తాయి ఇప్పుడు విడిపోయి పని చేస్తున్నాయి అసలు ఎప్పుడైనా చూసామా అది లేదు లేదు సిపిఐ సిపిఎం ఎప్పుడు విడిపోయి ఉంటాయి సార్ విడిపోయి ఉంటాయి సార్ కానీ ఎన్నికల్లో కలిసే పని చేస్తాయి ఎన్నికల్లో ఒకే కూటమిలో ఉంటాయి లేకపోతే ఒకే వాళ్ళు వాళ్ళు సీట్లు పంచుకుని కలిసి పని చేసుకుంటారు అలాంటిది వాళ్ళ తెలంగాణలో విడిపోయి పని చేస్తున్నారు కాబట్టి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి రాజకీయాలు నేను మళ్ళీ అడుగుతున్న మిమ్మల్ని మీరు ఏం చేయబోతున్నారు అసలు ఏమో చేస్తారా లేదా ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఏం చేస్తాం అనేది మేము సరైన అప్రోప్రియట్ టైమ్ లో చెప్తాం మీరు అంటే ఎవరన్నా ఎవరన్నా చెప్పాలా మీకు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు మేము తెలంగాణలో మా బలం ఏంటనేది ఎందుకంటే ఎందుకంటే మా బలం మెసేజ్ చేసుకుంటాం మీకు మేము హైదరాబాద్లో కానీ హైదరాబాద్ సిటీలో కానీ లేకపోతే తెలంగాణ రూరల్లో కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు
చూద్దాం ఎనివే కంగ్రాచులేషన్ మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం